നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സസ്കി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശോഭിത ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം വെള്ളക്കടല വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പറാട്ടയാണ് നമ്മൾ ആലു പറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ചെന പറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വേവിച്ച കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കടല മുക്കാൽ കപ്പ് വരുന്ന അളവ് പാത്രമാണിത് കടല സോക്ക് ചെയ്ത് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് അതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇനി ഇതൊന്ന് മസാല ആക്കാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടിയിൽ അത് ചൂടായപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ടേസ്റ്റ് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ മസാല ഒക്കെ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളക്കടല ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം കുറച്ച് മലയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനാവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ അടിച്ച് വെച്ച ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളക്കടല ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കടല വേവിച്ച വെള്ളം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്താം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച വെള്ളത്തെപ്പടിയാണ് വെള്ളക്കടല ചതക്കുന്നതെങ്കിൽ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ആ മസാല ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ചപ്പാത്തിയുടെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിലധികം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമുള്ളവർ കണ്ടു നോക്കണം ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കുഴച്ച് വെച്ച മാവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് മാത്രം കുഴച്ചുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് പൊറോട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി മതിയാകുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അധികം കന കുറച്ച് കനത്തിലാണ് പരത്തുന്നത് അധികം തിന്നാക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അളവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പരത്തി പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിലാണ് കുഴക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും കൂടിപ്പോകാതെ കുഴക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ചപ്പാത്തി ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവസാനം ഒന്നും എൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വേണ്ട വളരെ എളുപ്പം ഇത് ഒട്ടിയൊന്നും ഒട്ടും ഒട്ടു പിടിച്ചിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പം അത് എടുക്കാൻ പറ്റി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരു പറാട്ടയ്ക്കായി ഒരെണ്ണൂടി പരത്തി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ചപ്പാത്തി പരത്തിയപ്പോൾ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പരത്തിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പ്രസ്സിൻ്റെ അതിന് ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചത് അല്പം ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും ഇട്ട് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുത്തത് എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയും കൂടി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ എഡ്ജിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം വരത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോകും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങനെ ഒട്ട് പിടിച്ചോളും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് അമർത്തി അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായ
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പൂ പോലെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പരത്തി പരത്താവുന്നതാണ് കുറച്ച് മാത്രം പരത്തിയിട്ട് ഒരു പൂ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ നമുക്ക് മസാല കിട്ടും ഇപ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ മസാല ഉണ്ടാവും മറ്റേത് കുറച്ച് എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ മസാല ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മതി പടി പൊളി ചെന്ന പൊറാട്ടയ്ക്കുള്ള ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തണ്ട തിന്നായിട്ട് പരത്തുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അത് കരിയാതെ ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളൂ ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് നെയ്യിലാണ് കേട്ടോ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഓയില് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയായാലും മതി താഴെ ഇങ്ങനെ തവയിൽ നെയ് ചൂടായ തവയാണ് അതിനകത്ത് നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലും കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് പുറവും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കിത് പൊങ്ങി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല ഉള്ളിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല അത് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് പോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത